开辆十八万八的哪吒 GT 去参加超跑聚会，敢不敢想？我不仅就敢想，我还真做。但是悲剧发生了，昨天晚上的哪吒 GT 被一辆比它贵十几倍的保时捷九幺幺 Targer CS 不小心撞到我们的后轮。这时候呢，我就发现了一个问题啊，哪吒 GT 的胎压传感器是这种金属的，而且设计呢是比较靠外的，气门芯当场就撞断了，车胎也瘪了。九幺幺的后杠幸亏贴了保护车衣，没什么大碍，但是我们的车当场就趴那了。那既然聚会没聚成，我们今天就来好好盘一盘这台十八万八的年轻人第一台跑车。首先声明一点啊，我们在正规平台自费租车品质不存在什么尬黑尬吹，缺点一距离上市已经大半年了啊，热度似乎稍稍有点低落。但是我发现二级市场有个非常奇怪的现象，在疯狂兜售全国各地的试驾车。据我所知，试驾车流向二级市场呢有两种情况：一呢，这代车型准备更新换代了，新款准备上了；第二呢，就是这类车型呢开始停产。具体什么原因我就不知道，但是我希望呢可以简单说明一下。缺点二虽然是一个无框双门跑车，但是呢，我觉得它只有跑车外观，并没有跑车的姿态，因为它的车高呢一。一四一五和现代的伊兰特是一模一样的高度，但是呢，比能换电的未来 ET 五要稍微再低一点。缺点三，刹车。我们在租车之后呢，租车公司立马给我们发了一条消息，让我们不要开经济模式。我还好奇为什么？难道跑车就得开运动模式吗？结果呢，他跟我说啊，这台车呢可能是设计上的有缺陷，经济模式容易刹不住。所以呢，我们就找了一块空地去测试一下，发现制动距离离谱的长，或者呢，你就需要很大的力来踩动刹车。但是车里的乘客就有点遭殃。缺点四，悬挂。导致车里乘客刹车的时候不舒服的原因，很大呢也取决于悬挂，它的固。外观表现还有滤震的效果，我觉得还是无限接近于家用车，跟跑车呢是没有太大关系的。我们把车升起来之后呢，发现前悬挂呢是双叉臂结构，感觉还不错，但是后悬挂五连杆纯铁重压，时间久了之后会不会崴脚，我也不知道。缺点五，电池，这台五百六十公里续航的版本呢，配的是六十四度的磷酸铁锂电池，低配用的是正力能源，高配竟然是正力能源和宁德时代混着用，买车等于开电池盲盒，这点车主能同意吗？是不是得给个说法敷衍，不是，说服一下。缺点六，这台车的配置，毕竟价格摆在这里，对它要求再多也不太好。但是你这个电尾门的设计，没有，我需要很艰难的把手指头塞进去，然后用力的抬起，这是一个跑车车主愿意接受的吗？把大屏缩小一点，放个电动的不行。总结下来，犹豫买车的朋友，我觉得可以再等一等。参考去年的威马，今年高和的一些小动作，让消费者对新势力呢又产生了一丝丝的怀疑。哪怕 PPT 上写着某大公司作为资方靠山，那也抵不住市场的残酷。有时候呢，不是你不好，而是别人太优秀了。现在的新能源市场太残酷，毕竟麋鹿测试能到八十二公里的银河 E 八只要十六万多，年轻人的第一台台看小米也在虎视眈眈，所以好饭不怕晚。至于下决心明天就要拿着钱去店里提车的朋友，我劝你们还是可以再等一等，跟我一样花三百块钱。一天呢，租着去开一开。那如果还是喜欢，建议看看二手车网站，毕竟呢年份都很近。十八万八的 GT 不一定要带回家，但是十三万的双门四座才是年轻人的第一台跑车。下期还想看什么车？小戴租给你们体验。